Hey guys, now we have free online coaching classes for the JAM examination video series. And in this video, we have lecture 13. And in this video, we have topic of geological work of the wind. And this is the book of books, Principles of Geomorphology, William D. Thornberry, Engineering and General Geology, Parbin Singh. Welcome to my channel, Success Guru, and myself, Panchanadam. And let's get into the heading. So, geological work of the wind. So, wind is the same as geological work. First, atmosphere is a mixture of gases. The mixture of gases is called air. The air is called mass, move, and move. That is the wind. The wind is called the wind. One is differential heating of earth by sun. ये अभी ना भूमि और इक्वेटरल रीजन ला सूर्य वाली आधी मार पड़ों वारस पोलर रीजन ला सनलाइट कंजर्व मार पड़ों लिया सो इन द डिफरेंस नाला टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है एस वेल एस प्रेशर डिफरेंस हो रहा है सो इन द टेम्परेचर एंड प्रेशर डिफरेंस है ना हम अभी ना वो रेडर का वायु इन रेडर ना करो � uh, during such a moment, wind may create temporary or semi-permanent changes on the land which act as the agent of erosion as a carrier of transporting material and deposit transport materials. So, if you move the car, it will be temporary or semi-permanent changes in the air. It will be erosion in the wind. It will be able to move the material in the air. It will be able to move the material in the air. It will be able to move the deposit in the air. So, this is a geomorphic agent work. Orang itu perlu pick up pernah, anggir itu kandungan 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 boh hum, ini orang itu deposit pernah. So ini proses itu kan geomorphic work abdulin solong. Ini tu mudah mana tu wind pernah tu, anda yang berapa guru tu pernah abdulin, na, ada decide pernah kuli bishen kalau anda, yang berapa kat teruk, negara kuli kat itu volume of active wind. Adat itu yang mana wajah tu negara tu, mana abdul, yang mana parap mana negara tu, adat tarik parap pelaya, tanir melaya, ada ceri kuli mandor ada mana, ini berum kanj mana lara tu, so anda mari yang itu mana negara tu, abdulin kita mudik pernah, anda yang berapa negara negara tu, so ini semua macam tu. Orang wind orang carrying capacity, eroding capacity, and depositing capacity mudik bawah tu. Okay, wah. So ini introduction. So first wind orang erosional process. Apa yang anda baca? So pada waktu kat itu abdulin kerja, awal awal ke erod pernah tu, apa abdulin? Orang kallar kan darah. Anggak kat teri sana teri level effect terkaj. Alat itu teri level le ceri kuli kel patan teri. Apa ini? Anggak kat teri cakap erosion perasan ada kaj. Ana Inda wind udah power engkau teriun apa ni na, pada waktu dry ya na land, mana lah kanj mana lah ada cipta na, anggau wind udah power udah power of erosion apa kala, aduh boleh kat udah weh angkut na lo efek apa kala, okay ba? So inda wind udah erosion na, matu muna perikiran ga, deflation, abrasion, attrition. So first baca bodoh deflation apa ni inggris, the deflation apa ni inggris Latin word ta, aduk meaning mande to blow away, parak water dale leliti pordo apa ni narto, okay ba? The process of removal of particles of dust and sand by strong wind is called deflation. So, if you want to move the wind, you can see the dust and dust. That is called deflation. If you want to move the wind, you can move the wind. If you want to move the wind, you can move the wind. If you want to move the wind, you can move the wind. That is called blowouts. So, in case the wind is called the wind, what is the wind? ग्राउंड वाटर लेवल सुलो वाले या निर्धारित निर्मित मटम अगर थोड़ा अलग के एरोशन आ कात तड़िचे पार कर दे अब डी ना आप है ना उन्हें अंग ग्राउंड वाटर वेल लगा रहो अब डी बारे देता वायासिस अब डी इनका तो फॉर्म आ गया वायासिस ना उन्होंने ला पार्ले ही मना चोला ये अब डी ने चलवा� so, full varanda bumi akan ada kunci tanah ni erigo, an tanah ni teriud karena me the deflation abdinger proses naga, an tanah ni ulda parai expose sai tanah ni bela ber. So, itu blow out la inno arang kuda anda, biasis abdinger tu forma. An bumi le mehap teri blow out anda engar kena kuatara depression abdinger anga, ini engar kena western Egypt la erigo. Ini inor pernah slack abdin solong angga. Ini size senan patingan, ini orang nilai untuk monu orang kilometer, akala untuk nuti empat kilometer, anda alam base untuk yang kerja abdinya, kadal mata terbeda nuti empat meter alat terk. So ini untuk orang mereka perih blowout, alat itu slack abdin solong angga. Yang kerja na western Egypt lalu. Ini pergi inor deflation proses nalar uruak beri bishaya ni abdinya, hamada abdin solong angga. Ini dulu lalu, pada ini mata samai angga lalu sekitar tulah parih expose ajar. 
ஃபுல்லாக மணலாக இருக்கும் ஒரு சில இடங்களில் வெறும் பாறை எக்ஸ்போஸ் ஆகிருக்கும் அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா அந்த பாறைக்கு மேலே இருக்க மணலெல்லாம் காற்று வந்து டிஃப்ளேட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போயிருக்கும் ஸோ வெறும் ராக் போர்ஷன் எக்ஸ்போஸ் ஆகிருக்கும் அண்ட் அதுக்கு பேர் தான் ஹமடா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் தான் டிஃப்ளேஷன் ப்ராசஸ்னால் உருவாகக்கூடிய எரோஷனல் ஃபியூச்சர் அடுத்த ப்ராசஸ் வந்து அப்ரேஷன் அதாவது தேய்ச்சி எடுக்கிறது அப்படிங்கிற அர்த்தத்தில் வரும் என்ன பண்ணுவோம் காற்று என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அது நகரும் போது அது கூட சேர்ந்து செடிமெண்ட்ஸ் ஃபைன் சாண்டையும் டஸ்ட்டையும் எடுத்துகிட்டு போகும் இல்லையா அப்படி போகும்போது என்ன ஆகும்னா அந்த காற்று ஒரு பாறையில் மோதும் போது அந்த காற்றோடு சேர்ந்து அது கூட இருக்கிற டஸ்ட்டு பார்ட்டிகல்ஸும் மோதும் அப்படி மோதும் போது என்ன ஆகுதுன்னா அந்த சாண்டும் டஸ்ட்டும் அந்த கா அந்த பாறையை தேய்க்கும் அப்படி தேய்க்கும் போது தான் அப்ரேஷன் அப்படிங்கிற நடக்குது அதாவது தேய்மானம் அப்படி நடக்குது ஸோ இது மாதிரி தான் அப்ரேஷன் ப்ராசஸ் நடக்குது அண்ட் இதனால் என்னென்ன ஃபியூச்சர்ஸ் உருவாகும் அப்படின்னா யார்டங்ஸ் அப்படிங்கிறது பெடஸ்டல் ராக் அப்படிங்கிறது வெண்டிஃபேக்ட்ஸ் அப்படிங்கிறதுலாம் உருவாகுது இந்த அப்ரேஷன் ப்ராசஸ்னால் ஸோ ஒவ்வொன்றை பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு உள்ளது யார்டங்ஸ் யார்டங்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னா இதெல்லாம் லோ லையிங் ரிச் பார்க்க ஓவர் ஹேங்ஸ் தூக்கி நிற்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒரு சின்ன போர்ஷனில் இது எங்கே உருவாகும் அப்படின்னா பொதுவாக ஹார்ட் ராக்கும் சாஃப்ட் ராக்கும் மாற்றி மாற்றி டெபாசிட் ஆகிருக்கும் ப்ளஸ் ஒரு சின்ன இன்க்ளனேஷனில் இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னா இந்த சாஃப்ட் ராக்லாம் ஈஸியாக எரோடாகி போயிடும் வேறஸ் ஹார்ட் ராக் அப்படியே ஸ்ட்ராங்காக நிற்கும் அதுதான் அந்த யார்டங்ஸ் அப்படிங்கிற ஸ்ட்ரக்சர் உருவாகிறதுக்கு காரணம் ஓகேவா இதுக்கு அடுத்து உள்ளது வெண்டி ஃபேக்ட்ஸ் வெண்டி ஃபேக்ட்ஸ்னா ஒன்றும் இல்லை ஒரு சில கற்கள் பார்க்க வந்து பாலிஷ்டு சர்ஃபேஸோடு இருக்க மாதிரி இருக்கும் அது வந்து அப்ரேஷன் ப்ராசஸ்னால் உருவானது எப்படி உருவாகிருக்கும் அப்படின்னா சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பாறை இங்கே இருக்குது அதில் வந்து இந்த செரிமன் வரக்கூடிய காற்று வந்து கூட டஸ்ட்டும் சாண்டை கொண்டு வந்து தேய்க்குது அப்படி தேய்க்கும் போது ஒரு ஃபேஸ் உருவாகிடுது ஓகேவா இதே மாதிரி அடித்து திடீர்னு கொஞ்சம் ஹெவியாக காற்று அடிக்குது அப்போ என்ன ஆகுனா இந்த இருக்கக்கூடிய பாறையோ இல்லை கல்லோ லைட்டாக திரும்பும் ஸோ அந்த அடிக்கக்கூடிய காற்றுக்கு புதுசாக இன்னொரு ஃபேஸ் கிடைக்கும் ஸோ அதை திரும்பி பாலிஷ் பண்ணோம் இப்படியே திரும்பி 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 ஒன்று ரெண்டு மூணு அல்லது ஈவன் எட்டு வரைக்கும் ஃபேஸஸ் உருவாகக்கூடிய வெண்டி ஃபேக்ட்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இருக்கிறதே ஹையஸ்ட்டாக வந்து எயிட் ஃபேஸஸ் வரைக்கும் கண்டு பார்த்துருக்காங்க வெண்டி ஃபேக்ட்ஸ் அது வந்து அப்ரேஷன் ப்ராசஸ்லாம் உருவாச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் லாஸ்ட்டாக உள்ளது பெடஸ்டல் ராக் பெடஸ்டல் ராக் இன்னொரு பேர் என்ன அப்படின்னா மஷ்ரூம் ராக் அதுக்கு ஏன் இந்த பேர் அப்படின்னா பார்க்க மஷ்ரூம் மாதிரி இருக்கும் காளான் மாதிரி இருக்கும் அதனால் அது பேரே வந்து மஷ்ரூம் ராக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கீழே வந்து ஒரு தண்டு மாதிரி இருக்கும் மேலே வந்து பெரிய உருண்டையாக கல் அடிக்க மாதிரி இருக்கும் இதுக்கு என்ன கா இது வந்து எப்படி இருக்குன்னா மோஸ்ட்லி வந்து மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் ஒரே பாறை தான் இருக்கும் ஆனால் அந்த டிஃப்ரென்ஸ்க்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னா பொதுவாக விண்டோட காற்றோட மூவ்மெண்ட்டாக போது பொதுவாக ஹையஸ்ட்டு பெரிய சைஸ் கிரெயின்ஸ் எல்லாமே கீழ் பகுதியிலையும் ரொம்ப க கம்மியான சீவன்ஸ் தான் மேல் பகுதியில் இருக்கும் இல்லையா ஸோ இந்த காற்று வந்து நகரும் போது தரையை ஒட்டி இருக்க ஏரியாவில் அதிகமாக அப்ரேஷன் பண்ணும் வர ஸ்கொயரம் போக போக சாண்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ அப்ரேஷன் கம்மியாக நடக்கும் இந்த மாதிரி டிஃப்ரென்ஷியல் எரோஷனால தான் இந்த வென் பெடஸ்டல் ராக் அப்படிங்கிறது உருவாகுது இது சமயங்களில் வந்து தொடர்ந்து அரிமா நடந்துட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா நடுவில் இப்படி தண்டு ஃபுல்லாக எரோடாகி போயிட்டு அந்த ஹெட் ராக்கு கீழே விழுந்து கிடக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து பெடஸ்டல் ராக் அப்படிங்கிறது உருவாகுது இதுக்கு மெயின் ரீசன் வந்து டிஃப்ரென்ஷியல் அப்ரேஷன் அதுக்கு ஒன் ஆஃப் த ரீசன் வந்து டிஃப்ரென்ஷியல் வெலாசிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ லாஸ்ட் ப்ராசஸ் ஆஃப் எரோஷன் பேர் வந்து அட்ரீஷன் இது எப்படி நடக்கும் அப்படின்னா காற்று வந்து ஒரே ஸ்பீடில் நகராது தரையை ஒட்டி இருக்கும் போது ஸ்பீடு வேறு மாதிரி இருக்கும் ஒயரம் போகப்போ வேறு மாதிரி இருக்கும் நிற்கும் சொல்லியாச்சு இல்லையா ஸோ இந்த டிஃப்ரென்ஸ் இந்த ஸ்பீட்னால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நகரக்கூடிய பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் ஒரே மாதிரி நகராது ஸ்ட்ரைட் லைனில் நகராது மேலே கீழேயும் முன்னையும் பின்னையும் ஜிக்ஜாக நகரும் அண்ட் அப்படி நகரும்போது இந்த பார்ட்டிகல்ஸ் ஒன்றா ஒன்று மோதிக்கும் அப்படி மோதி உடையிறது தான் அட்ரீஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பொதுவாக இந்த பா இந்த ப்ராசஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த கிரெயின் சைசஸ் ரெடியூஸ் ஆகும் ஸோ இதுதான் மூணு மெயின் விண்ட் எரோஷன் ப்ராசஸ் அண்ட் இதுக்கு அடுத்து என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா பேஸ் லெவல் ஆஃப் எரோஷன் அதாவது எரோட எரோஷன் பண்ணக்கூடியது அரிமானம் செய்கிறது எந்த ஆழம் வரைக்கும் போகும் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் பேஸ் லெவல் ஆஃப் எரோஷன் பொதுவாக அந்த விண்டோட பேஸ் லெவல் வந்து எதுனா வாட்டர் டேபிள் லெவல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னா அது கீழே இருக்கிற வந்து தண்
இவ்வளோதான் மொத்த ப்ராசஸ் நடுவில் வேறு எங்கேயும் கீழே இறங்காது அப்படியே காற்றோடையே சேர்ந்து பார்த்து மிதந்துகிட்டே இருக்கும் அதுதான் சஸ்பென்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் டெபாசிட் ஆகிறதுக்கு என்ன ரீசனாக இருக்கும் அப்படின்னா சடன் செக் இந்த காற்றோட வேகம் திடீர்னு குறைஞ்சிதுன்னா அப்போ சஸ் அப்போ வந்து டெபாசிஷன் ஆகும் இந்த சஸ்பெண்டட் பார்ட்டிகல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு அடுத்து உள்ளது வந்து சால்டேஷன் சால்டேஷன் அப்படின்னா எப்படின்னா கொஞ்சம் ஹெவியர் பார்ட்டிகல்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா காற்று அடிக்கும்போது வேகமாக காத்துக்கும்போது லைட்டாக மேல் நோக்கி பறக்கும் திருப்பி கீழே விடும் திருப்பி வேகமாக காத்துக்கும் மேல் நோக்கி நகரும் கீழே விடும் ஸோ அடுத்தடுத்து ஜம்ப் பண்ணி போகிற மாதிரி ஃபீல் ஆகும் அதுதான் வந்து சால்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதிகபட்சம் எவ்வளோ ஹைட் போகும் அப்படின்னா டூ மீட்டர்ஸ் வரைக்கும் போகும் அண்டு தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருக்கும் இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் சால்டேஷன் சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நகர்வுகள் சமங்களில் வந்து வலிக்கிட்டு போகிற மாதிரியும் இருக்கும் உருண்டு போகிற மாதிரியும் இருக்கும் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து சால்டேஷன் கீழே கொண்டு வந்துட்டாங்க இதுக்கு அடுத்து என்னென்னா சாண்ட் டியூன்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க அந்த டியூன்ஸில் காற்று அடிக்கும் போது என்ன ஆகுனா அந்த கிரெயின்ஸ் எல்லாம் ஒரு குறிப்பிட்ட ஆங்கிளில் நிற்கும் அந்த ஆங்கிளை தாண்டிடுச்சுன்னா உடல் ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கு பேர் தான் ஆங்கிள் ஆஃப் ரிப்போஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த குறிப்பிட்ட ஆங்கிளில் நிற்கும் போது திடீர்னு காற்று அடிச்சுதுன்னா அந்த டிஸ்டர்ப் ஆகும் இல்லையா அப்படி டிஸ்டர்ப் ஆகும்போது லைட்டாக கீழே நோக்கி அந்த சரி சாய்மானத்தில் சரிஞ்சு வரும் அதுதான் வந்து க்ரீப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் இதையும் இந்த ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் மெத்தடில் சேர்த்துருக்காங்க ஸோ மொத்தம் மூணு மெத்தடில் ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணது ஒன்று வந்து சஸ்பென்ஷன் என்னோட சால்டேஷன் என்னோட க்ரீப் சஸ்பென்ஷன் அப்படின்னா முழுக்க முழுக்க வந்தே போகும் சால்டேஷன்னா ஜம்ப் பண்ணி ஜம்ப் பண்ணி போகும் க்ரீப்னா தரையை ஒட்டியே ஃபுல்லாக போகும் இதுக்கு அடுத்து டெபாசிஷன் ஆஃப் விண்ட் ஸோ என்ன மாதிரி டெபாசிட் பண்ணுது அப்படின்னு பொதுவாக காற்று ஒரு பொருள் டெபாசிட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அந்த டெபாசிட் பேர் எயோலியன் டெபாசிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ காற்றுனா டெபாசிட் ஆகக்கூடிய வின் செரிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே சேர்த்து சொல்லும் போது எயோலியன் டெபாசிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஏன் டெபாசிட் பண்ணுது அப்படின்னா காற்றோட வேகம் திடீர்னு குறைஞ்சிதுன்னா அப்போ தான் கொண்டு வரக்கூடிய எல்லா பொருளையும் டெபாசிட் பண்ண ட்ரை பண்ணும் ஸோ அப்படி தான் டெபாசிஷன் நடக்குது அண்ட் காற்றோட வேகம் குறைகிறதுக்கு என்னென்ன காரணம் இருக்கும் அப்படின்னா திடீர்னு ஒரு அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஹில்லோ ஒரு மவுண்டெயினோ இல்லை ஒரு ஃபாரஸ்ட்டோ அல்லது மழை பெய்யுதோ இதெல்லாம் தான் ரா ரீசன் ஸோ இந்த மாதிரி எது இருந்தாலும் காற்றோட வேகம் திடீர்னு குறையும் அப்படி குறையும் போது தான் கொண்டு வந்த சிரிமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் அங்கேயே டெபாசிட் பண்ணிடும் அவர் டெபாசிட் பண்ணும் போது ரெண்டு விதமாக டெபாசிட் உருவாகுது ஒன்று பேர் வந்து டியூன்ஸ் இன்னொன்று பேர் லோயஸ் ஸோ இது ரெண்டு தான் வந்து டெபாசிஷனில் பொதுவாக உருவாகுது ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது டியூன்ஸ் ஸோ டியூன்ஸ்னா ஒன்றும் இல்லை மிகப்பெரிய குவியலாக குவியலாக இருக்கும் என்னென்னா சாண்டு சைஸ் பார்ட்டிகல் ஸோ மணல்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த சைஸ் பார்ட்டிகல் மட்டும் குவிஞ்சு சேர்ந்து இருந்துச்சுன்னா அது பேர் டியூன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது பொதுவாக எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரெண்டு பக்கம் சரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் எங்கேருந்துனா சென்டர் க்ரஸ்ட் அல்லது ரெஜ்ஜிலேருந்து ரெண்டு பக்கம் சரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் அதுதான் டியூன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த டியூன்ஸ் டெபாசிட் ஆகிறது காரணம் என்னென்னா புஷ்ஷஸாக இருக்கலாம் அதாவது சின்ன சின்ன புதர்கள் இருந்தாலும் அங்கே டியூன் டெபாசிட் ஆகும் அல்லது ஆல்ரெடி ஒரு சின்ன டியூன் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு மேலே போகும்போது காற்றோட வேகம் குறையுது ஸோ அங்கே மேற்கொண்டு மேற்கொண்டு மணல் கொட்டி டெபாசிட் பண்ணி டெபாசிட் பண்ணி அது பெரிய டியூனாக மாற்றிடும் ஸோ இப்படி தான் டியூன்ஸ் உருவாகும் இந்த டியூன்ஸை குரூப் பண்ணி பிரிச்சுருக்காங்க அதில் ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறது பார்க் அண்ட் டியூன் ஸோ பார்க் அண்ட் டியூன்னா ஒன்றும் இல்லை பிரிநிரா மாதிரி ஷேப்பில் இருக்கும் இந்த எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் பிரேன் எல்லா ஷேப்பில் இருக்கும் அதாவது சி ஷேப்பில் இருக்கும்னு வச்சுக்கலாம் பார்க்க ஸோ இந்த காற்று அடிக்க திசை வந்து கம்மியான ஆங்கிள்லையும் காற்று தாண்டி போது இல்லையா அந்த பக்கம் ஸ்டீப் ஆங்கிள்லையும் இருக்கும் அண்ட் இந்த ப்ரிசன்ட் பிரிநிலாவோட ஷார்ட்னஸ் இருக்குல்ல அது எந்த பக்கம் நோக்கி இருக்கும்னா எந்த பக்கம் காற்று போகுதோ அதை நோக்கி டைரக்ஷனில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு டைப்பு பார்க் அண்ட் டியூன் ரெண்டாவது உள்ளது ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் டியூன்ஸ் இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா காற்றோட டைரக்ஷனுக்கு செங்குத்தா டெபாசிட் ஆகிருக்கும் அண்டு ஒன்று ஒன்று பேரலாக நிறையா இருக்கும் ஓகேவா இது உருவாகிறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா அதிகப்படியான சாண்ட் சப்ளை இருந்துச்சுன்னா இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் டியூன் உருவாகும் மூணாவது லாஞ்சிடியூனல் டியூன் இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த டியூன்ஸ் எல்லாமே காற்றுக்கு பேரலாக டெபாசிட் ஆகிருக்கும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டியூன் என்ன சொல்லணும்னா காற்றுக்கு செங்குத்தாக இருக்கும் சொன்னோம் இல்லையா இங்கே வந்து காற்றுக்கு பேரலாக டெபாசிட் ஆகிருக்கும் இன் பொதுவாக வந்து சிமெட்ரிக்கலாக இருக்கும் அதாவது இடது பக்கம் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி ரைட் சைடில் இருக்கும் ரெண்டு பக்கம் கிட்டத்தில் பார்க்க ஒரே மாதிரி
அண்ட் லாஸ்ட்டாக பார்க்க போகிறது ஸ்டார் டியூன் ஏற்கனவே சொன்னால் என்ன சொன்னோம்னா செங்கிள் டேரக்ஷனில் விண்டு அடிக்கும்போது சொன்னோம் இல்லையா ஒன்று வந்து விண்டுக்கு பெர்பண்டிகுலாக இருக்கும் இன்னொன்று விண்டுக்கு பேரலாக இருக்கும் அப்படிலாம் பார்த்தோம் இல்லையா இந்த ஸ்டார் டியூன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த வரக்கூடிய காற்றோட டேரக்ஷன் மாறிக்கிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா உருவாகக்கூடியது தான் ஸ்டார் டியூன்ஸ் இது பொதுவாக பொதுவாக வந்து நிறையா ஆம்ஸ் இருக்க மாதிரி இருக்கும் நிறையா கைகள் இருக்க மாதிரி இருக்கும் அண்ட் இருக்கிறதுலேயே மிகப்பெரிய மணல் குவியலாக இந்த ஸ்டார் டியூன்ஸ் தான் இருக்கும் மற்ற டியூன்ஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது ஸோ இதெல்லாம் தான் டியூன்ஸோட டைப்ஸ் இதுக்கு அடுத்து பார்க்க போகிறது லோயஸ் ஸோ லோயஸ்னால் ஒன்றும் இல்லை ஃபைன் சைஸ் செரிமெண்ட் சேண்டோட சின்னதாக இருக்கும் சில்ட்டு கிளே சைஸ் செரிமெண்ட்ஸ்லாம் ஒன்று சேர்ந்து டெபாசிட் ஆச்சுன்னா அது லோயஸ் சேண்ட் சைஸ் டெபாசிட் ஆச்சுன்னா அதெல்லாம் வந்து டியூன்ஸில் வந்துடும் ஓகேவா ஸோ மணல் சைஸ் இருக்கிறதெல்லாம் டியூனு மணலோட சின்னதாக இருக்கிறதெல்லாம் லோயஸில் வந்துடும் இது சைஸ் என்ன இருக்கும் பொதுவாக அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஜீரோ ஒன் டூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் மில்லிமீட்டர் டயமீட்டர் சைஸ்குள்ளே இது எல்லாமே அடங்கிடும் லோயஸ் டெபாசிட்ஸ் தான் அண்ட் இது லோயஸ்ட் டெபாசிட் செங்காக இருக்குது அப்படின்னா நார்த் சைனாவில் இருக்குது நார்த் அமெரிக்காவில் இருக்குது அண்ட் யூரோப்பில் இருக்குது இந்த நார்த் சைனாவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மேலே படம் போட்டுக்கல அது நார்த் சைனாவோட இமேஜ் தான் இது வந்து பல தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ் கவர் ஆகிருக்கு திக்னஸ் நம்ம ஷேர் பண்ணிங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் திக்னஸ் இருக்குது என்ன கலரில் இருக்குன்னா எல்லோவிலேருந்து ப்ரௌனிஷ் இல்லை கிரே ஷேடு வரைக்கும் இருக்குது இது என்ன இன்ட்ரெஸ்டிங் ப்ரா ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னா இந்த லோயஸ்ட் டெபாசிட்ஸ் எல்லாமே அன்கன்சால்டடாக இருக்கும் அன்ஸ்ட்ராட்டிஃபைடாக இருக்கும் அண்ட் போரஸாக இருக்கும் அதாவது இறுக்கமாகாமல் இருக்கும் கரெக்டாக தளம் தளம் பிரியாத மாதிரி இருக்கும் அண்டு நிறையா ஓட்டைகள் இருக்கும் அதனால் என்ன பண்ணலான்னா கத்தியாலேயே வெட்ட முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லை இதுக்கு இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னா இது போரஸாக இருக்கும்னு சொன்னோம் இல்லையா அதனால் நீர் நிறையா தேங்கி இருக்கும் நல்ல ஃபெர்டில் லேண்டாக இருக்கும் ஸோ டெசர்ட்டில் இருக்கிற மாதிரி இல்லாமல் இங்கே லோயஸ் மேலே செடிகள் வளர வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது அதனால் இதுக்கு எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸும் இருக்குது அண்டு இந்த ஹெட்டிங்க்கு இவ்வளோ போதும்னு நினைக்கிறேன் இன்கேஸ் டவுட் இருந்துச்சுன்னா கேளுங்க கமெண்ட் செக்ஷனில் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் என்னோடய வீடியோஸ் எல்லாம் குரூப் பண்ணி பிளேலிஸ்ட் போட்டு வச்சுருக்கேன் மற்ற ஹெட்டிங்ஸ் பார்க்கணும்னா அதை போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ கனெக்ட் பண்ணால் நினச்சிங்கன்னா என் மெயில் அட்ரஸ் ஃபேஸ்புக் ஐடி இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி இதுதான் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ண நினச்சிங்கன்னா என் வீடியோஸை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட